أشهد أن لا إله إلا الله बाय मम्मी बाय पापा बाय बेटा अरे तू ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा ये तो बताता जा हाँ तीन बॉयल एग्स और दो टोस्ट बाय मम्मी अक्सर लोग टिप्पणी करते हैं मीम्स बनाते हैं कि अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देख लीजिए आपका सारा भरोसा गायब हो जाएगा पर जिंदगी कोई मीम नहीं है जिसका मजाक बनाया जा सके क्योंकि सच अक्सर कल्पना से ज्यादा भयानक होता है और सच यह था कि 22 अगस्त 2019 की सुबह रोज की तरह ऋतिक गुप्ता जॉगिंग के लिए निकला तो था पर कभी लौट कर नहीं आया हो सकता है वो रनिंग करते करते दूर चला गया हो आ जाएगा वापस सुनील साढ़े नौ बज रहे दस बजे उसे कॉलेज भी जाना रहता है अरे तो हो सकता है आज वो कॉलेज बंद करने की सोच रहा हो अरे मुझे देर हो रही है मैं निकलता हूँ मम्मा सुनील तुम वो विमला देवी पार्क के सामने से ही गुजरोगे ना एक बार जरा अंदर झाँक के देख लेना ऋतिक अगर दिख जाए तो उसे घर भेज देना अरे मम्मी मुझे बहुत सारे काम है आज वो आ जाएगा जब आना होगा बाय मेम साहब अंडे छील दो नहीं अभी नहीं रंजना ऋतिक को आ जाने दो उसके बाद अरे भैया सुनो मेरा बेटा ऋतिक रोज सुबह यहाँ जॉगिंग के लिए आता आज भी घर से निकला था लेकिन वापस नहीं पहुंचा जरा देखिए अंदर तो नहीं सुबह अभी तो दोपहर के ढाई बजे और पार्क बंद होने का समय सुबह ग्यारह बजे का ही है तो अंदर कैसे होगा ये मेरे भाई ऋतिक की फोटो है आपने से बाहर निकलते हुए देखा था अब यहाँ इतने लोग आते जाते हैं कितनों की शक्ल याद है अरे लेकिन एक बार देख तो लीजिए या फिर हमें देखने दीजिए देखिए पार्क चार बजे खुलता है आप लोग तब आकर देखें आंटी हमने पूरा कॉलेज चेक कर लिया पर ऋतिक यहाँ कहीं भी नहीं है और वैसे भी जॉगिंग वाले कपड़ों में तो कॉलेज नहीं आएगा धीरज बेटा ऋतिक ने तुम्हें या अजय को कुछ बताया था कि वो जॉगिंग के बाद कहीं और जाने वाला है या उसका कोई प्लान है नहीं आंटी ऐसा तो कुछ नहीं बोला था ऋतिक ने और मैं खुद उसको कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ रिंग हो रहा है पर वो उठा नहीं रहा सुबह से मैं भी उसका फोन ट्राई कर रही हूँ वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है और सुनील और उसके पापा वो तो विमला देवी पार्क में भी देखा है वो वहाँ भी नहीं है धीरज यार कैंटीन लाइब्रेरी सब जगह चेक किया पूरा कॉलेज छान मारा लेकिन ऋतिक कहीं नहीं मिला मिलेगा भी नहीं क्योंकि वो कॉलेज के लिए नहीं जॉगिंग के लिए निकला था अब उन कपड़ों में वो कॉलेज तो आएगा ही नहीं और वैसे उसकी बाइक भी तो घर पर ही है ना अब गया तो गया कहाँ मेरा बेटा ऋतिक बहुत हेल्थ कॉन्शियस है रोज सुबह सात बजे जॉगिंग के लिए जाता है आज भी गया था लेकिन फिर घर वापस नहीं लौटा जॉगिंग के बाद जिम वगैरह कहीं क्या होगा नहीं सर दरअसल उसने आधा जिम तो अपने रूम में बना रखा है सारे इक्विपमेंट्स हैं उसके पास जिम ट्रेडमिल वेट ट्रेनिंग वो सुबह नहीं शाम को करता है कॉलेज से आने के बाद आप लोग हमें ऋतिक गुप्ता की फोटो दे दीजिए और जैसा कि आपने कहा कि ऋतिक बालिक है बाईस साल का है तो तहकीकत चौबीस घंटे के बाद ही शुरू हो सकती है हाँ वो बालिक है मिस्टर चौधरी लेकिन वो सुबह से घर वापस नहीं आया और सर इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ ठीक है हम उसकी फोटो आसपास के हॉस्पिटल्स में भेज देंगे पता करेंगे उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ है क्योंकि उसका फोन अभी तक चालू है मिस्टर चौधरी अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो किसी ने तो फोन उठाया होता डॉक्टर गुप्ता में आपकी बात से सहमत हूँ लेकिन हमें अपनी तहकीकत कहीं ना कहीं से तो शुरू करनी होगी ना देखिए ऋतिक का फोन ऑन है इसलिए हम इस केस को डायरेक्टली मिसिंग केस के साथ नहीं जोड़ सकते फिरौती का कोई कॉल वगैरह नहीं अभी तक तो नहीं उस दिन सुबह रहते गुप्ता किसी खास इरादे से कहीं जाने के लिए निकला था और उस खास इरादे मकसद के बारे में उसने किसी को नहीं बताया था
और वहीं दूसरी तरफ 22 साल की तनाज कुरैशी हर रोज की तरह कॉलेज के लिए तैयार होकर घर से निकली थी लेकिन बीच रास्ते में कहीं वो अपना रूप बदलकर एक नया रूप धारण कर लेती वो रूप जो उसे पसंद था एक ऐसा रूप जिसकी उसने महत्वाकांक्षा की थी एक ऐसी जिंदगी जो वो जीना चाहती थी प्रोग्राम नोएडा गाजियाबाद के हॉस्पिटल्स में भी पता करो हो सकता है रितिक उस तरफ गया रितिक गुप्ता के फोन की लोकेशन ट्रैक हो गई है फोन अभी भी ऑन है और साकेत एरिया में एक्टिव है मैं अपनी टीम के साथ निकल रही हूँ ठीक है नहीं पता करो देखो कहीं ये लड़का हमारे साथ आंख में चुलेगा खिल तो नहीं खिल रहा अजय धीरज तुम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हो तुम दोनों का बेस्ट फ्रेंड रितिक सुबह सुबह कहीं जाने का प्लान बनाता है और तुम दोनों को कोई आइडिया ही नहीं सर उसने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया ही नहीं होगा और सर अगर बनाया भी होगा तो उसने हमें नहीं बताया वैसे भी सर रितिक बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि वो कुछ इस तरीके की हरकत करे और अपने पेरेंट्स को बिना बताए कहीं छुप कर बैठ जाए इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे का कुछ पता चला डॉक्टर गुप्ता हमारे तीन कॉन्स्टेबल ने विमला देवी पार्क के सिक्योरिटी गार्ड के साथ बात की ये कन्फर्म हो गया है कि आपका बेटा रितिक रोज सुबह वहां चौकिंग के लिए जाता था डॉक्टर गुप्ता विमला देवी पार्क में दो सिक्योरिटी गार्ड एक जिसकी ड्यूटी सुबह आठ बजे से लेकर रात के आठ बजे तक होती है जिसके साथ आपकी बातें और दूसरा जिसकी ड्यूटी रात के आठ बजे से लेकर सुबह के आठ बजे तक होती है वो पहचानता है आपके बेटे रितिक और उसका कहना है कि बाईस अगस्त को आपका बेटा रितिक वहां चौकिंग के लिए आया ही नहीं था हाँ साहब ये लड़का रोज सुबह यहाँ था कल भी आया था नहीं साहब कल नहीं आया था कल शाम मुझे अशरफ ने बताया कि इसके भाई और पापा इसे यहाँ ढूंढने आए रितिक का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की ऐसी भी कोई रिपोर्ट फाइल नहीं हुई सर पूरा एक दिन निकल गया और रितिक अभी तक घर वापस नहीं है सर उसका फोन अभी तक ऑन है हमने काफी देर तक ट्राई किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा रितिक की कोई लड़की दोस्त या कोई गर्लफ्रेंड सर होती तो हमें हंड्रेड पता होता वो कुछ छुपाता नहीं हमसे हाँ सर मैक्सिमम टाइम हम लोग साथ में ही रहते हैं कॉलेज में भी और इवन कॉलेज के बाद भी हम लोग साथ में घूमते हैं सर कहीं रितिक किडनेप तो नहीं हुआ है शायद रितिक किडनेप हुआ हो आपको किसी पर शक है जो ऐसा कर सकता है आप एक डॉक्टर हैं जाहिर सी बात है अच्छी खासी इनकम होगी आपकी शायद इस पर किसी की नजर हो पर सर मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा जो ऐसा कुछ कर सकता है रितिक की माँ अपने बेटे के लिए काफी परेशान थी और लगातार उसके फोन पर कॉल कर रही थी दूसरी ओर फोन पर लगातार रिंग जा रही थी पर कोई जवाब नहीं दे रहा था क्या लोकेशन दिखा रहा है अभी और वहीं दूसरी तरफ ऋतिक के फोन की लोकेशन लगातार बदल रही थी उसके फोन की लोकेशन दिल्ली के अलग अलग इलाकों पर दिखाई दे रही क्या लोकेशन फिर चेंज हुई है क्या कभी उसके फोन की लोकेशन चांदनी चौक दिखाई देती तो कभी इंडिया गेट पुलिस की टीम हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए थी पर उसे पकड़ नहीं पा रही थी सर हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं हम आपको दे चुके हैं हम उन नंबर्स को टैप कर रहे हैं इंस्पेक्टर अगर रितिक को किसी ने किडनैप किया है तो अभी तक कोई फोन आया क्यों नहीं निशा जी इस बात को लेकर हम भी हैरान हैं कि अभी तक कॉल आया क्यों नहीं हमने हमारे तीन कांस्टेबल सिविल ड्रेस में आपके घर के बाहर तैनात कर दिए वो नजर रख रहे डॉक्टर गुप्ता मैं फिर एक बार आपसे पूछ रहा हूँ आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है कोई झगड़ा हुआ हो किसी के साथ नहीं इंस्पेक्टर साहब ऐसा कोई भी नहीं है सर अभी रितिक के फोन की लोकेशन क्या है फोन ऑफ है लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरा दिन दिल्ली के अलग अलग एरिया में फोन ऑन रहता है और रात को किसी एक लोकेशन पे जाके फोन ऑफ हो जाता है इंस्पेक्टर साहब मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए बिल्कुल सही सलामत उसके लिए मैं किसी को कुछ भी देने को तैयार हूं डॉक्टर गुप्ता पहले कोई मांगे तो सही वैसे कौन हो सकता है ये मांगने वाला मुझे नहीं पता रितिक बाबा को कौन उठा सकता है घर में कभी कोई झगड़ा हुआ था कभी कुछ सुना था किसी लड़की को लेकर माँ बाप भाई के बीच किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ हो नहीं साहब कभी नहीं सुना मेरा पति क्या काम करता है दिहाड़ी मजदूर है मैडम 
वो नई बिल्डिंग बन रही है ना वही मजदूरी करता है ये लिख उसका नंबर लिख और जिस बिल्डिंग में वो काम करता है उसका एड्रेस लिख साहब आप मुझ पर शक कर रहे हैं देखो सीधा सीधा बता दोगी तो शक नहीं करेंगे बताओ कहा है जाते साहब मुझे नहीं पता मैंने ऋतिक बाबा के साथ कुछ नहीं किया है तूने नहीं किया तो किसने किया ऋतिक गायब है तीन दिन से या तो तूने किया या करवाया है मुझे नहीं मालूम मैडम मैं यहाँ काम करती हूँ अपने काम से मतलब रखती हूँ और इस कॉलोनी में और चार घर में काम करती हूँ कई साल से गुप्ता साहब के यहाँ तो मैं एक साल से काम कर रही हूँ चाहे तो आप उनसे पूछ सकते हैं एक साल से तुझसे पहले वहां कौन काम करता था शाह क्या कोई ऐसी वजह थी कि ऋतिक इस घर को हम लोगों को छोड़कर चला जाए क्यों जाएगा वो और अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें बताता ना पापा मैंने ऋतिक का अकाउंट चेक किया है उसने अकाउंट से अभी तक एक बार भी पैसे नहीं निकाले चौकिंग पे जाते हुए वो अपना वॉलेट कभी साथ में लेके नहीं जाता वॉलेट भी घर पे है तो चला कहा गया ये लड़का अंकल आंटी अजय धीरज कुछ पता चला ऋतिक का हा? नहीं आंटी हमने कॉलेज के सारे फ्रेंड से पूछा पर किसी को कुछ पता ही नहीं है धीरज अजय बेटा एक बात सच सच बताना क्या ऋतिक की कोई गर्लफ्रेंड है अंकल अगर होती तो हम लोग आपको जरूर बताते हाँ और अगर ऐसा कुछ होता तो वो आपको खुद ही बता देता कॉलेज में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था उसका भैया ऐसा तो उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ हेलो डॉक्टर गुप्ता हमने आपकी काम वाली भाई रंजना से पूछताछ की रंजना रंजना ने कुछ किया है क्या अभी कुछ कह नहीं सकते हैं अच्छा क्या आप हमें बता सकते हैं कि रंजना और उसके पति के पास ऐसा करने का कोई कारण हो सकता है पता नहीं और तबस्सुम क्रेश तबस्सुम लेकिन तबस्सुम तो एक साल पहले ही हमारे घर का काम छोड़ के जा चुकी है डॉक्टर गुप्ता हम हर एंगल टटोल रहे हैं ये जो कोई भी है आपका करीबी है आपको आपकी फैमिली को अच्छे से जानता है निशा तुम्हारा तबस्सुम से कभी कोई झगड़ा हुआ था क्या नहीं तो तबस्सुम ने तो हमारे यहाँ चार साल काम किया और काम छोड़े भी उसको एक साल हो गया और याद है उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी और उसकी बेटी तनाज वो कमाने लगी थी तनाज के कहने पर ही उसने काम करना छोड़ा था क्यों क्या हो गया पुलिस क्या पूछ रही थी तबस्सुम ने कुछ किया क्या जी मैं ही हूँ तबस्सुम कुरेशी आप एक साल पहले आर नगर वाले डॉक्टर गुप्ता के यहाँ काम करती थी जी मैंने उनके यहाँ करीब चार साल काम किया है पर आप ये क्यों पूछ रही हैं काम क्यों छोड़ा आपसे मतलब सीधे सवाल का जवाब दो काम क्यों छोड़ा उम्र और लगातार काम करने की वजह से मेरी सेहत खराब रहने लगी थी फिर मेरी बेटी ने काम करना शुरू कर दिया तो पैसे की किल्लत भी कम हो गई थी और वो चाहती थी कि मैं काम छोड़ दूँ और अपनी सेहत का ख्याल रखू तो उसके कहने पर मैंने काम छोड़ दिया कोई और बात तो नहीं हमारी कोई बात बुरी लग गई पैसे कम पड़े तो बोलो मैं तनखा बढ़ा अरे नहीं नहीं मेम साहब आप लोग तो बहुत अच्छे हैं हमेशा अच्छा सलूक किया है मेरे साथ ऐसा मत कहिए फिर मैंने काम छोड़ दिया तब से घर पर ही हूँ मेरे शोहर गैराज में मैकेनिक का, का काम करते हैं और मेरी बेटी रिसेप्शनिस्ट का, का काम करती है अब आप बताएंगी की आप ये सब क्यों पूछ रही है डॉक्टर गुप्ता का बेटा रहते तीन दिन से लापता है क्या या अल्लाह रितिक बाबा कहाँ गए ऋतिक के लापता होने की वजह के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था पर गुप्ता परिवार और तबस्सुम कुरेशी परिवार के बीच एक तार जुड़ी थी और यह बात ऋतिक से जुड़ी थी जो कभी किसी के सामने नहीं आई थी तबस्सुम कुरेशी और गुप्ता परिवार भी इस बात से अनजान थे लेकिन अब यह बात सामने आने वाली थी धीरज अजय देखो तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे बता दो झूठ मत बोलना तुम्हारी शक्लों पर साफ दिख रहा है कि तुम कुछ जानते हो धीरज मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या बात है अजय बोल क्या बात है क्या जी पा रहे हो दर, दर, ये ऋतिक गुप्ता या तो किडनैप हुआ है या किसी के जाल में फंस गया या फिर ये सारा कुछ ऋतिक का किया जा कॉल रिकॉर्ड से मिला कुछ एक नंबर मिला है ट्रिपल फोर नाइन टू जीरो थ्री टू वन और ये नंबर फर्जी है पूरी तरह से फर्जी है फरीदाबाद का एड्रेस है किसी राजू वर्मा के नाम पर रेस्टर डिपेट से मैं सर और इस नंबर से ऋतिक के फोन पर पिछले दो हफ्तों में मतलब आठ अगस्त से लेकर बाईस अगस्त की बात हुई है और इस नंबर से ऋतिक के फोन पर लास्ट कॉल 22 अगस्त की सुबह सात बजकर पैंतालीस मिनट पर आया था अरे कहा हो तुम मैं पहुंच गया ये जो फर्जी नंबर है राजीव वर्मा के नाम पर इसकी मोबाइल लोकेशन क्या सारे कॉल्स आर के नगर लोकेलिटी से किए गए आर के नगर 
यही तो डॉक्टर गुप्ता भी रहते हैं जी हाँ कहीं ये घर का मामला तो नहीं है आई मीन घर के अंदर का ये जॉगिंग पर जाने वाली बात झूठ रिथि कुछ दिन घर से निकला ही ना हो सर अगर ऐसा है भी तो ऐसा करने की वजह क्या हो सकती है मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूं जो भी बात है मुझे साफ साफ बता दो देखो ऐसा लग रहा है रीति किसी मुसीबत में है और तुम दोनों चुप रहकर उसकी मुसीबत और बढ़ा रहे हो भैया तनाज अभी कुछ देर पहले आंटी ने तबस्सुम का नाम लिया था और उसकी बेटी तनाज हाँ तनाज तबस्सुम आबा की बेटी है तो भैया एक साल पहले ऋतिक ने हमें एक लड़की से मिलवाया था ये कहकर कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसका नाम भी तनाज ही था गाइस, इतना आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो तुम दोनों हाँ मीट माई गर्लफ्रेंड तनाज हाय तनाज तब बस तुम आपा की बेटी हमारे घर में काम करने वाली की बेटी पता नहीं भैया वो वो ही लड़की है या नहीं पर जब हमने तनाज का नाम सुना तो हमें बात याद आई धीरज और राजे ने ये पुलिस को बताया शायद अभी तक नहीं बताया लेकिन बताएंगे जरूर हेलो तनाज कुरैशी यस स्पीकिंग हाउ मैं हेल्प यू पहले सिर्फ इतना पता कि तेरा रितिक गुप्ता के साथ चक्कर है या नहीं क्यों आप उनकी बीवी बोल रही हैं आर के पुलिस स्टेशन से एसआई नेहा बोल रही हूँ तो पहले इंट्रोडक्शन देने में क्या प्रॉब्लम थी ज्यादा स्मार्ट मत बन मुझे मालूम है ऋतिक गुप्ता गायब है चार दिन से नहीं तो कैसे गायब हो गया कहा चला गया सुन तूने सुनील भैया की शक्ल देखी थी जब हमने तनाज का नाम लिया था हाँ यार मुझे तो लगता है उन्हें पहले से ही पता था और वो तनाज यही वाली तनाज है पर यार मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ऋतिक ने कभी बताया नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड काम वाली की बेटी है अब आगे एक अजीबो गरीब प्रेम कहानी लव अफेयर सबके सामने आने वाला था और ऋतिक के गायब होने की जड़ इसी प्रेम कहानी में मिलने वाली थी ऋतिक गायब हुए मुझे तो अभी आपसे पता चला है ओ? अच्छा वैसे सवाल हमारा यह था कि तुम्हारे और ऋतिक के बीच चल क्या रहा था और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है अजय और धीरज ने तुम्हारा नाम लिया है तुम्हारा फोटो भी पहचाना है यह भी बताया कि ऋतिक ने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कहकर उनसे इंट्रोड्यूस कराया था तो इसमें झूठ क्यों बोलूंगे बिल्कुल सच कहा उन्होंने कैसे फंसाया तुमने ऋतिक को मांडियो लैंग्वेज इंस्पेक्टर जस्ट बिकॉज मैं एक काम वाली की बेटी हूँ लोअर क्लास से उसका ये मतलब नहीं आप मेरे लिए फास्ट टाइप बोर्ड यूज करेंगे और अगर आप ही के लैंग्वेज में जवाब दू तो मैंने उसे नहीं फंसाया था तुम्हारा ऋतिक के साथ अफेयर कैसे शुरू हुआ तुम उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बनी ये लंबे सही है मैंने कोई जाल वाल नहीं बिछाया था अम्मी की तबियत खराब थी तो मुझे उनके घर ले गई थी काम के लिए ये दो साल पहले की बात है नमस्ते मेम साहब मेम साहब वो मेरी तबियत जरा खराब है तो दो तीन दिन तक नहीं आ पाऊंगी क्या हुआ तबस्सुम डॉक्टर को दिखाया तुमने बस जा ही रही हूँ ये मेरी बेटी है तनाज दो तीन दिन तक यही काम संभाल लेगी मैम साहब वो सब ठीक है तुम जाओ पहले साहब के क्लिनिक से दवाई ले लो बस अभी जा ही रही हूँ दवाई लेने ठीक है अपना ध्यान रखना हु? आओ बेटा तनाज क्या हुआ चाहिए जी वो झाड़ू लगानी थी मैडम ने कहा था कि इस कमरे से शुरू करें अच्छा तुम्हें पहले कभी नहीं देखा नहीं आई हो यहाँ पे जी वो मेरी अम्मी यहाँ काम करती हैं अच्छा एक काम करो दूसरा कमरा कर लो इसे बाद में कर लो जी सुनो तुम्हारा नाम क्या है तनाज अच्छा तनाज एक काम करो दो टोस्ट भी लिया जी हे 
है तनाज तुम तनाज हो ना जी मतलब तुम वही तनाज हो जो मेरे घर पे काम करती है तबस्सुम आबा की बेटी तनाज अच्छा कहाँ जा रही हो कॉलेज कॉलेज जी मैं बी कॉम सेकेंड ईयर में हूँ यार तो मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दू हाय बाय दाय ऋतिक हाय और अफेयर जो भी था वो दोनों तरफा था मैंने नहीं उसने सामने से अपना हाथ बढ़ाया था मैंने हाथ पकड़ लिया ये तेरे दोनों रूप धूप छाव ये क्या है ये स्टेटस मेंटेन कैसे करती हो चोरी डा कहती नहीं करती मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ मेरे कॉलेज में काफी लड़के मुझे पसंद करते हैं उनमें से कई पैसे वाले भी है वो ये सारी चीजें मुझे गिफ्ट करते हैं और मुझे ऐसे ही रहना पसंद तो ये ऋतिक भी तेरे लिए गिफ्ट देने वाला पकड़ा रहा होगा है ना देखिए आप प्लीज समी से बात कीजिए ऋतिक मुझसे प्यार करता था मैंने रित्ति को कभी बकरा नहीं माना था हम एक रिलेशनशिप में थे काफी बार फिजिकल भी हुए बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने साथ में लेकिन मैंने अपना रोना उसके सामने कभी नहीं रोया छह महीने पहले हमें ये समझ आ गया कि हमारे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है वो एक अमीर घर का लड़का और मैं एक गरीब घर की लड़की इसकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है अम्मी अबू का सहारा बना उनकी जिंदगी बनानी है और मेरा रित्ति के गायब होने से कोई वास्ता नहीं है छह महीने पहले हम अलग हो चुके कोई कॉन्टेक्ट नहीं क्या मैं जा सकती हूँ हाँ जा सकती हूँ देखें सिर्फ यहाँ से शहर छोड़कर नहीं ऐसा तो मेरा खुद का कोई इरादा नहीं है पर मैं दुआ करूंगी कि ऋतिक आप लोगों को जल्दी मिल जाए लड़की बहुत तेज है काफी स्मार्ट है सर बहुत पहुंची हुई चीज लगती है लेकिन इसने कुछ छुपाया नहीं एक बार भी नहीं कहा गया ऐसा कुछ नहीं था लव अफेयर या जो भी कुछ था सब सब बता दिया सब कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं था ना सर उसे पता चल चुका था कि अजय और धीरज हमें सब कुछ बता चुके क्या लगता है तुम ये ऋतिक को गायब कर सकते हैं सर सुमन नगर पुलिस मेहरोली को अब एक घंटे पहले जंगल के पास ही लाश मिली है उनके पास रेतिक की फोटो थी जो हमने उन्हें भेजी थी दिल्ली में मेहरोली इलाके की सोमन नगर पुलिस को एक घंटे पहले जंगल के पास एक बोरी मिली बोरी का मुंह जैसे ही खोला गया उसमें से एक लाश बाहर आई साहब ये तो आर के नगर मिसिंग केस वाले लड़की की बॉडी जिसकी फोटो आर के नगर पुलिस स्टेशन वालों ने भेजी थी इसका नाम ऋतिक गुप्ता है पापा किसका फोन था पापा पुलिस का क्या कहा उन्होंने ऋतिक की खबर मिली कुछ पुलिस को ऋतिक की बॉडी मिली जैसे प्लान हुआ था सब वैसे ही हुआ है पुलिस को उसकी लाश मिल गई अब आगे बोलो क्या करना है हाँ मैंने वो ऋतिक का फोन तोड़ के फेंक दिया था आप ये बोलो ना पैसे का क्या हुआ ये देखे बुरी तरह से सर के पीछे से वार किया गया ऐसा लग रहा है डॉक्टर जैसे किसी भारी चीज से मारा हो मारने के बाद गला भी घोटा गया ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं जिंदा तो नहीं है बोरी में कोई सुराग नहीं मिला सर ऑर्डर बहुत ही चालाकी से किया गया है। लड़का 22 तारीख को गायब होता है फिर गुमराह करने के लिए फोन तीन दिन तक इधर उधर घूमता है और फिर डेड बॉडी मिलती है सर आपने एक बात नोटिस की डेड बॉडी तब मिलती है जब तनाज का एंगल सामने आता है तुम्हारे लिए इस केस में सबसे बड़ी सस्पेक्ट तनाज है सस्पेक्ट करना तो एक बात है लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग डाउट है इस लड़की पर ऋतिक का यूं गायब होना उसका मर्डर होना इस तनाज से जुड़ा हुआ जरूर है दोनों के बीच में क्लास डिफरेंस देखिए सर अजीब नहीं है उससे भी अजीब बात तो यह है कि गुप्ता फैमिली की नाक के नीचे ये अफेयर चल रहा था और उन्हें इस बात का पता ही नहीं था नहीं नहीं ये रॉड का घाव नहीं आप ये घाव देख रहे हैं कितना बड़ा है ऐसा घाव रॉड से नहीं आता रॉड नहीं है तो फिर और क्या है तो ये कोई भारी चीज रही होगी जो भारी के साथ साथ आगे से चपटी भी होगी दरअसल उसने आधा जिम तो अपने रूम में बना रखा है सारे इक्विपमेंट्स हैं उसके पास ये डंबल हो सकता है क्या अब मुमकिन है
हमें जहां तलाश करना चाहिए था वहां हमने ढूंढा ही नहीं ये सब कुछ डॉक्टर गुप्ता के घर में हो तुम सही कह नहीं थी ना ऋतिक का गायब होना उसके बाद उसका मर्डर ये सब ऋतिक और तनाज के रिश्ते से ही जुड़ा है तनाज ने हमें पूरा सच नहीं बताया नया तुम तनाज से बात करो हम डॉक्टर गुप्ता के घर जाते अमी अबू आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं मुझे पता है कि गुप्ता जी की बेटी की लाश मिली है लेकिन मेरा यकीन मानी मेरा उससे कोई वास्ता नहीं मैंने कुछ नहीं किया तनाज तुमने ऐसा कैसे इतने अमीर घर के लड़के के साथ अपना रिश्ता बनाने का सोचा अबू रिश्ता मैंने नहीं उसने बनाया था मेरी गलती बस इतनी है की मैंने मना नहीं किया अरे तो क्यों तो क्यों नहीं रोका खुद को अम्मी ये सारी बातें मेरे जहन में उस वक्त नहीं आई थी वो लोग होंगे सो होंगे और वैसे भी अम्मी ये सारी बातें तो छह महीने पहले खत्म हो चुकी है अब उसके गायब होने से मर्डर से मेरा कोई वास्ता नहीं है खुदा के लिए आप लोग मुझ पर शक्कर ना बंद कीजिए मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ अपना काम कर रही हूँ आप इतने दिनों तक मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पाए उसका मर्डर हो गया और अब आप मुझे से कह रहे हैं कि आपको मेरे ही घर की तलाशी लेनी है पूरी दुनिया को छोड़कर आपको बस हम ही पर शक है तो तुम ही ने कहा था ना कि ऋतिक जिम नहीं जाता था घर में ही वर्कआउट करता था हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हम ही पे शक करेंगे हम पे ऋतिक की अपनी फैमिली पे पर आप लोगों को घर चेक करवाने में ऑब्जेक्शन क्या है देखिए हमें सिर्फ घर चेक करना है वो भी आपके सामने आपकी मौजूदगी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऋतिक के सिर के पीछे जो घाव मिला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस का मानना है कि वो डंबल से मारा गया ऋतिक की हत्या के पीछे उसके अपने परिवार का हाथ था और क्या इसकी वजह तनाज और ऋतिक का रिश्ता था अब सिर्फ सच बताओ सच में आपको पहले ही बता चुकी हूँ ऋतिक और मेरा रिश्ता छह महीने पहले खत्म हो चुका है मेरी उसकी छह महीने से कोई बातचीत नहीं है अब अगर मेरे ब्रेक ऑफ के बाद वो मुझे लेके सीरियस हो गया था और अपने पेरेंट्स से अड़ गया था की क्लास डिफरेंस में नहीं मानता तो मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं लेकिन मुझे ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि जब उसको मेरे बीच सब खत्म हो चुका था तो अपने पेरेंट्स को क्यों बताएगा और उसके पेरेंट्स गुस्से में ऐसा कोई कदम क्यों उठाएंगे तो तुम्हारा कहना है उसकी फैमिली ने उसे नहीं मारा मैं बस ये कहना चाहती हूँ मुझे नहीं पता उसे किसने मारा और क्यों मारा मेरा उसका एक रिश्ता था जिस रिश्ते की आप पूरी तरीके से बैंड बजा चुके हो मुझे समझ नहीं आता कभी कभी लगता की मैं खुद एक्सेप्ट करूँ की हाँ मैंने उसे मारा था परेशान कर दिया आप लोग ने मुझे एक लड़के का मर्डर हुआ है यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है मजाक ना आप लोग कर रहे हैं चार दिन से वो गायब था तब तो आप उसे ढूंढ नहीं पाए और अभी सब नाटक करे कि उसे किसने मारा और क्यों मारा मैं नहीं जानती उसे किसने मारा कुछ मिला कैसे मिलता सब कुछ आप लोगों ने साफ जो कर दिया मेरे भाई का मर्डर हुआ है मर्डर करने वालों को पकड़ने की बजाय आप लोग हमी पर इल्जाम लगा रहे हैं डॉक्टर गुप्ता तनाज और ऋतिक के अफेयर के बारे में आपको कब पता चला अभी जब धीरज और अजय ने हमें बताया लेकिन आप लोग जो ये कहानी बना रहे हो ना कि हमें उनके अफेयर के बारे में पहले से पता था और नाराज होकर हमने उसे मार दिया ये एकदम बकवास है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आप लोग प्लीज शांति से हमें हमारे बेटे का शोक मनाने दीजिए हम लोग पहले ही बहुत दुखी हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आप लोग कुछ कर नहीं पाए और अब ये उल्टी सीधी कहानियां बना रहे अरे हम तो पहले ही शोक में आ गए थे ये जान के कि हमारे बेटे का हमारी काम वाली की बेटी के साथ अफेयर था जो हमें पता तक नहीं था आप जल्दी से जल्दी बस हमारे बेटे की बॉडी हमें दे दीजिए इसके अलावा रिदिक के मर्डर का और क्या कारण हो सकता है सर अगर कोई कारण है भी तो क्या और किसके पास अगर किडनैपिंग के एंगल का सोचे तो चार दिन तक फरौती के लिए एक भी कॉल नहीं आया ये ऋतिक के दोस्त धीरज और अजय इनका पूरा कच्चा चट्टा निकल हुआ सर पर कुछ नहीं मिला दरअसल ये तीनों स्कूल से ही साथ में तभी से दोस्त हैं। ऋतिक के कॉल रिकॉर्ड से हमें सिर्फ ये फर्जी नाम और एड्रेस वाला नंबर मिला है ट्रिपल इसके अलावा कुछ नहीं मिला सिम कार्ड डीलर को बहुत थोड़ा सा लेकिन राजू वर्मा के नाम के फर्जी पैन कार्ड के अलावा और कुछ नहीं मिला उसे याद ही नहीं है कि उसने सिम कार्ड किसको बेचा था और एक बार सर नेहा ने तनाज से पूछताछ की और उसे तनाज के ऊपर काफी गहरा शक हो सकता है तनाज ने अभी तक हमें सही कहानी ना बताई 
तनाज अपने काम में बहुत अच्छी और मेहनती है पर मैडम ये सब सवाल आप पूछ क्यों रही हैं? और आप लोग बार बार तनाज को पुलिस स्टेशन क्यों बुलाते हैं दित्य गुप्ता मर्डर केस के बारे में पढ़ा होगा आपने उसी मर्डर केस के सिलसिले में उसे पूछताछ के लिए बुलाते हैं लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं तो मिस्टर ऋषिकांत अब भी आपका यही कहना है कि तनाज एक बहुत अच्छी लड़की है और हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए मैडम अब तो आप उल्टा मुझे ही डरा रही हैं। पर जब मैंने उसका बायोडाटा देखा था तो उसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा और उसे यहाँ पर पंद्रह दिन हो गए ज्वाइन किए हुए वो अपना काम बहुत अच्छे ऐसी कर रही है उसे आपके यहाँ काम करते हुए सिर्फ पंद्रह दिन हुए जी मैडम इकतीस जुलाई को उसने अपनी पहली नौकरी छोड़ी थी फिर सात अगस्त को उसने यहाँ पर हमारे ऑफिस में इंटरव्यू दिया और बारह को ज्वाइन कर ली इससे पहले वो कहाँ काम करती थी कोई जिम था जिम हाँ ए एम जिमनेजियम नाम का कोई जिम था आप तनाज का बायोडाटा भिजवा सकते हैं तनाज को बिना बताए जी हाँ भेज देता हूँ हाँ जी गिरधर लाल चौहानी बोल रहा हूँ ये नीलम कॉम्प्लेक्स में शॉप नंबर 24 जो है इसके आप ओनर हैं या ब्रोकर हो जी वो मेरी दुकान है मालिक हूँ उसका आपको दुकान किराए पर चाहिए क्या असल मुझे दिन चला रहा था इस जिम को वही घर आकर चाबी दे गया और कह रहा था कि रेंट बहुत भारी पड़ रहा है अब और नुकसान नहीं झेल पाएगा हमें असल मोहिंदीन का नंबर दो और हाँ जिम की चाबी भी मैं जिम चेक करना सर नंबर तो मैं आपको दे दूंगा लेकिन जिम तो खाली पड़ा है अब वहाँ क्या देखेंगे ये ऋतिक गुप्ता है उस जिम में आता था ये तो वही लड़का है जिसकी कल अखबार में फोटो छपी थी और ये इस लड़की से मिलने आता था जिम में ये तो जिम की रिसेप्शनिस्ट है सर मगर मैं इस लड़के को नहीं जानता सर मैं तो वहां सिर्फ किराया लेने जाता था बाकी ये लड़का अगर जिम में आता भी है तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है जी मैं असलम ही बोल रहा हूँ ए एम जिम मेरा ही था मैं ही चलाता था असलम आर के नगर पुलिस स्टेशन आ जाओ कुछ बात करने जी जान सकता हूँ किस सिलसिले में अरे घबराओ मत आ जाओ बात करनी है ओके इतना मुझे याद है कि असलम ने सब सामान बेच दिया था वैसे ये इतना बड़ा जिम है भी नहीं सर मैडम आप ये तो बताओ कि आप फोन क्या रहे हो जिम की रिसेप्शनिस्ट तनाज कुरैशी का अफेयर था ऋतिक गुप्ता के साथ ऋतिक गुप्ता वो लड़का जिसका मर्डर हुआ आपको क्या लग रहा है इस शॉप में कुछ हुआ है जी हाँ ऋतिक का मर्डर डंबल से किया गया डंबल वो वेट जिससे लड़के जिम में कसरत करते हैं सर मैं तो आज भी अपना जिम शुरू करना चाहता हूँ इसलिए कोई सस्ती जगह देख रहा हूँ पर सस्ती जगह की प्रॉब्लम ये है सर कि वहाँ कोई बड़े क्लाइंट नहीं आते शॉप का किराया निकालना मुश्किल हो रहा था सर अब हालत ये है कि सोच रहा हूँ कुछ दिन वापस से ट्रेनर की जॉब कर लूँ तनाज तनाज कुरेशी को जानते हो जी हाँ सर क्या हुआ उसे उसे कुछ नहीं हुआ बल्कि उसने 22 अगस्त को ऋतिक गुप्ता का मर्डर किया तुम्हारे जिम में क्या बात कर रहे हैं सर ऐसे कैसे हो सकता है वो तो मेरे यहाँ से इकतीस जुलाई को नौकरी छोड़ के चली गई थी उस मंथ की सैलरी भी नहीं दे पाया था मैं उसे आजकल शायद किसी ट्रेवल एजेंसी में जॉब कर रही उसके बाद वो कभी वापस जिम में आई नहीं असल में पच्चीस अगस्त को तुमने जिम की चाबी दुकान के मालिक गिरधर को लौटाई थी लौटानी पड़ी सर क्योंकि जिम में कोई क्लाइंट बचे ही नहीं थे मैंने सबको फोन किया मेंबरशिप रिन्यू कराने के लिए पर ज्यादातर क्लाइंट बड़े और अच्छे जिम में मेंबरशिप ले चुके थे मेरे पास जिम बंद करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था ठीक है जा सकते हो सर जिम पूरा खाली कर दिया और यहाँ ऐसा कुछ मिला भी नहीं जिससे अंदेशा हो कि यहाँ कोई मर्डर हुआ है पर डेफिनेटली यहाँ कुछ हुआ है सही कर रहे हो तुम कुछ तो जरूर हुआ है वहां पर ये तनाज अब भी सच नहीं बोल रही है तनाज और ऋतिक का ब्रेकअप दोनों की मर्जी से नहीं हुआ आई एम श्योर ये जिम वाला असलम भी कुछ छुपा रहा है पुलिस असलम पर भी नजर रखे हुए थी ताकि उसके और तनाज के बीच कोई कड़ी मिल सके जिसकी वजह से वो ऋतिक की हत्या करने में शामिल था पुलिस का मानना था कि ऋतिक की हत्या की वजह तनाज कुरैशी ही थी लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत या संदिग्ध नहीं थे क्या सच में ऋतिक की मौत के पीछे तनाज का ही हाथ था या फिर इस सब का जिम्मेदार उसका अपना परिवार था पुलिस को अभी तक कोई बड़ी लीड नहीं मिली थी 
और सबसे बड़ा सवाल यह था कि ऋतिक का फोन किसके पास था जो उसे पूरे शहर में लेकर घूम रहा था और वो फोन नंबर किसका था जिससे उसको आखिरी कॉल आया था आखिर पुलिस को वो ब्रेक मिल ही गया जी कहिए इकबाल शेख हाँ मैं ही हूं पुलिस चलो कुछ बात करनी है तुमसे बात करनी है लेकिन मुझसे क्या बात करनी है? अरे चल डर क्यों रहा है आजा। अरे आप हो कौन और मुझे मुझे कहा ले जा रहे हो अभी बताया ना पुलिस हाँ पर आपको मुझसे क्या बात करनी है तू डर क्यों रहा है कोई मर्डर किया तूने चल डर मत आने चल के बात करते साहब क्या बात करनी थी कुछ खास नहीं रहे बस तेरे से जानना था कि तू असलम मोइनुद्दीन को जानता है क्या कि अपना नीलम कॉम्प्लेक्स में एम जिमनेजियम नाम का जो जिम चलाता था पूरी कुंडली बनाई है हमने तेरी देख बाईस अगस्त को दिल्ली में तू कहां कहां गया क्या क्या देखा कौन सा पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल किया सब कुछ जैसे प्लान हुआ था सब वैसे ही हुआ है पुलिस को उसकी लाश मिल गई है अब आगे बोलो क्या करना है इकबाल पहले ये बता तूने ऋतिक का फोन तोड़ के फेंका कि नहीं मैंने वो ऋतिक का फोन तोड़ के फेंक दिया था आप ये बोलो ना पैसे का क्या हुआ इकबाल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई दो चार दिन आराम से बैठ मिल जाएंगे तुझे तेरे पैसे यार असलम तो बोला था काम होते ही पचास हजार मिलेंगे करके साहब मैंने मर्डर नहीं किया है साहब मैं बस चौबीस की रात को वहां टेम्पो लेके गया था बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए और बाईस अगस्त से उस रीतिक का फोन लेके मैं दिल्ली में घुमाया फरीदाबाद से एक राजू वर्मा के नाम पे फर्जी सिम कार्ड लेके मैंने असलम को दे दिया था साहब और किसके कहने पे तूने यह सब किया बहुत ही बारीकी से जांच करने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम इकबाल शेख तक पहुंच गई असलम के कॉल रिकॉर्ड से उन्हें इकबाल का नंबर मिला था जब इकबाल ने 25 अगस्त को असलम को उसके मोबाइल पर फोन किया था सिर्फ 25 अगस्त ही नहीं उसके बाद भी इकबाल और असलम में पैसों को लेकर बात होती रही थी और अब असलम मोइनुद्दीन इस पूरी प्लानिंग का खुलासा करने वाला था और बेहद चौंका देने वाला सच सामने आने वाला था देख इसने तो सब कुछ प्यार से बता दिया है अब तू सोच ले मार खाने के बाद बताना है तुझे या फिर ऐसे ही बताएगा सब सब गलती हो गई गलती नहीं मर्डर हुआ है फिर बोल सब प्लान मेरा नहीं तनाज का था मैं तो जो पहले दिन देखते ही समझ गई थी कि तू बहुत पहुंची हुई चीज है पहचाना था आपने क्यों मारा ऋतिक को इसलिए कि उसने चाय में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया तुझे <laughs> मेरी जूती बिना फेंक सके कोई मैंने उसे छोड़ा था उसने मुझे नहीं उसकी तो हालत खराब हो गई थी जब मैंने कहा था कि ब्रेकअप कर देते तो असलम साथ में काम करते थे मुझे असलम पसंद आ गया था तो फिर मारा क्यों ऋतिक को इकबाल ने सब बता दिया हमें कैसे इसने सिम कार्ड लाकर दिया था तुम लोगों को नए नंबर से फंसाया था ना क्यों कैसे हो आप कौन क्या ऋतिक तनाज इतनी भी आसानी से भूलने वाली चीज नहीं है हे तनाज कैसी है तू एकदम मस्त मजे में तूने नंबर वंबर चेंज किया क्या तेरा नाम नहीं है फोन में हाँ ये सब छोड़ना ये बता हम कब मिल रहे हैं क्या यार तनाज कहीं चलते हैं ना कब तक ये रोज रोज वॉक पे जाते रहेंगे हाँ यार मैं भी यही सोच रही थी तो फिर कल चले तो कल मॉर्निंग वॉक पे आओ फिर मिलते हैं वैसे जिम चले जाएंगे मेरे काम का लास्ट दिन है और वैसे भी जिम भी खाली होगा कोई नहीं होगा वहाँ तो इसी बहाने हमारे भी काम में आ जाएगा पक्का ना पक्का कम हो गया कल आ रहा है अरे खाओ तुम मैं पहुँच गया क्या बात है इतनी बेचैनी
देख लिया इसे अच्छे से बचना नहीं चाहिए ये गलत आबाद इसको तो फिर बात घूम फिर के वहीं आ गए रितिक ने तुम्हें छोड़ दिया था तुम्हें गुस्सा आया इसलिए तुमने उसे फंसाया बुलाया और मार दिया बोल ना मुझसे पूछ रहे बोल वो मुझे लात मारे इतनी उसकी औकात नहीं थी मैं आप लोग से पहले भी कह चुकी मैंने उसे छोड़ा था उसने मुझे नहीं अरे एक बार छोड़ दिया था तो दोबारा क्यों फंसाया मारा क्यों उसे अमीर मुर्गो को फंसाने की आदत है ना तेरी अपने लिए नहीं मारा था असलम के लिए मारा मैं प्यार करने लगी थी इससे मैंने एक ट्रैवल एजेंसी में इंटरव्यू दिया है पच्चीस हजार सैलरी बोली है अब देखते हैं कितना देते हैं तेरा तो फिर भी कुछ हो जाएगा मेरा पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे सब अधूरे रह जाएंगे देख तू टेंशन मत ले तेरा बेजू फिर से शुरू हो जाएगा अरे पैसे चाहिए यार कब तक ऐसे ट्रेनर की जॉब करके पैसे जोड़ पाऊंगा एक मोटा तगड़ा अमाउंट चाहिए पंद्रह बीस लाख रूपए तो लाते हैं पंद्रह बीस लाख पंद्रह बीस लाख कहा से लाएंगे ये सीधी तरकीब से एक झटके में तो आने से रहे किसको किडनैप कर ले किडनैप किसको करेंगे देख मेरे पास एक बकरा है मेरे पीछे लड्डू था कुछ महीने पहले मैंने ब्रेकअप कर दिया बहुत हला मचाया था उसने कौन वो रितिक गुप्ता हाँ भाई बाप डॉक्टर है बड़ा सा क्लिनिक है बहुत पैसा है उनके पास पंद्रह बीस लाख तो हाथ की मैल है उनकी पर किडनेप करेंगे कैसे बच्चा थोड़ी है वो उसकी टेंशन मत मैं उसे जब जहा बुलाऊंगी अपने आप आ जाए चल मान ले वो आ गया फिर क्या करेंगे किडनैप करके पैसे मांगेंगे उसके बाद जैसे ही उसे छोड़ेंगे सीधा पुलिस के पास जाएगा वो वो जानता है तुझे छोड़ेंगे क्यों मार देंगे तो तुम लोगों ने बस ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बना लिया उसे फंसा के मारने का मारते नहीं तो क्या करते वो पहचानता था मुझे फिर आती भी मांगी थी तुम लोगो ने नहीं वही प्लान गड़बड़ा गया पैसे मांगते उससे पहले ही आप लोग तनाज तक पहुंच गए थे असलम क्या पूछा पुलिस ने उनके कुछ पूछने से पहले ही मैंने अफेयर और ब्रेकअप वाली बात बता दी यार तनाज ये पुलिस पहले ही तुम तक पहुंच गई असलम अब हम फिरौती नहीं मांग सकते उन्हें मुझ पर पहले से ही शक ये तो बेमतलब लेने के देने पड़ गए ना ये सब ना उस रिति के बेवकूफ दोस्त अजय और धीरज की वजह ऐसी हुआ गलत टाइम आरोप पहुँच गए और मेरा नाम सुनते ही सब वक्त वरना रिति की फैमिली को हमारे बारे में कुछ पता कहा था तो तुम लोगों ने पैसों के लिए यूं ही बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाया रितिक को फंसाया बुलाया और मार दिया तनाज के मां बाप को सच जानकर गहरा सदमा लगा था कि जिस बेटी को पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की थी वो क्रिमिनल बन चुकी थी उसी घर के बेटे का खून करके जहां उसकी मां ने चार साल मेहनत करके उसके लिए अच्छी जिंदगी कमानी चाहिए रितिक की फैमिली ये मान ही नहीं पा रही थी कि उनकी पीठ पीछे रितिक और तनाज का अफेयर चल रहा था यहां तक कि दूसरी बार भी उनकी जानकारी के बिना ये अफेयर फिर से शुरू हुआ जिसके माध्यम से तनाज ने रितिक को अपने जाल में फंसाया और अंत में वही उसकी दर्दनाक मौत का कारण बना असलम मोइनुद्दीन इकबाल शेख और तनाज कुरेशी को रितिक गुप्ता की हत्या करने के जुर्म में बुक किया गया ये बात सिर्फ चौंकाने वाली नहीं थी बल्कि अविश्वसनीय थी कि तनाज कुरेशी को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था यहां तक कि उसे इस भयानक हत्या को अंजाम देने में कुछ भी आपराधिक कुछ भी गलत नहीं लगा था अपना मतलब अपना स्वार्थ एक तरफ है पर इसके बावजूद कोई अपराधी यह क्यों नहीं देख पाता है कि जुर्म करके किसी और की जिंदगी बर्बाद करते समय वो बेमतलब ही अपनी जिंदगी भी दाव पर लगा रहा है ऐसा हमने पहले भी कई बार कहा है और फिर कह रहे हैं कि जुर्म करने से कुछ हासिल नहीं होता है कभी भी नहीं और ऐसा हमने एक बार नहीं बार बार अपने हर केस में देखा है क्राइम नेवर पे अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.